ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിഷസ് ഡിഷസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ദാബ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചോളെ ബട്ടൂരയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ബട്ടൂരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് റവ ഇളം ചൂടുള്ള പാല് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അര ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടി ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് ഉപ്പ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കാം കാൽ കപ്പ് റവ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടി സോഡാ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ നടുഭാഗത്തേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമോ ചേർത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിനേലും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള പരുവത്തിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ബട്ടൂര് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ മാവ് കുഴച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തടവി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ചോല ചന്നാ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ കടല കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി കഴുകിയെടുത്ത കടലയാണ് ഇനി വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി അവർ ചോളയുടെ കളറ് നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഫ്ലേവറും കിട്ടുന്നല്ല ഒരു ബേ ലീഫ് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം ഏലയ്ക്ക രണ്ട് കഷ്ണം രണ്ട് തക്കോലം പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം ഒരു ചെറിയൊരു തുണിയിൽ കിഴിയായിട്ട് കെട്ടിയിടാം അര ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി രണ്ട് തക്കോലം രണ്ട് പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു വൃത്തിയുള്ള തുണിയിലൊന്ന് കിഴി കെട്ടിയിട്ട് കടല വേവിക്കുന്ന കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചായപ്പൊടിക്ക് കട ചോളയുടെ ആ കളറും കിട്ടും നല്ല പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ക ഒരു വഴണയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കിഴി കെട്ടിയേക്കുന്ന ചായപ്പൊടിയും സ്പൈസസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി കടലയുടെ നികക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം കടലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവറും ആണ് നമുക്കതെടുത്ത് മാറ്റാം വഴണയിലയും എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ചോളയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കടല ചെന്ന മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സവോള നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഒരു മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് ആക്കിയത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് 
ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി കസൂരി മേത്തി രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം തക്കോലം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ചെറിയ ജീരകം പഞ്ചസാര ഒരു വഴനേല ചാട്ട് മസാല നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സവാള മൊരിയന് ആവശ്യമുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നെയ്യും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെയ്യും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടുക ഇനി സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം തക്കോലം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു വഴനേല നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും നാലും ചെല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടല് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ഈ സവോള നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വഴിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മുരിയണം നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം സവാള നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ മസാലകൾ നന്നായിട്ട് മുരിയണം പച്ചമണം മാറി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോയും നന്നായിട്ട് വെന്ത് അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ടൊമാറ്റോയും നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ഉള്ളൊരു ചന്ന മസാലയാണ് നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിക്കുന്നത് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് കളറും കിട്ടും നല്ല ഡാർക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കടലയും അതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മസാലയിൽ കിടന്ന് കടല നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരണം മസാലയെല്ലാം കടലയിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോയുടെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി മൂടി വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ചോള നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടുന്നത് വരെ ചെറിയൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും 
കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറുകാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്ന് നമ്മുടെ കറി ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചോളയും മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ ആറി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലും കിട്ടും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ബേലീഫ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നിറയെ മല്ലിയല അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിടി ചെറുത അരിഞ്ഞ മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചോളയും മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നേരം കഴിഞ്ഞ് ആറി കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരും നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചെന്ന മസാല റെഡിയായി ശരിക്കും ഒരു താബ സ്റ്റൈലിലുള്ള മസാലയാണിത് നമുക്കിനി ബട്ടൂരയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കാം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കയ്യിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഈക്വൽ പോർഷനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത് സ്റ്റിക്കി കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് എണ്ണ തടവിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അധികം തിന്നാക്കരുത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ എണ്ണ തടവിയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ആ ചപ്പാത്തി ബോർഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം കുറച്ചധികം എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെക്കണം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബട്ടൂര് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ചൂടിൽ വേണം എന്നാലാണ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല വീർത്ത് ഒരു കൊമളയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ചൂട് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഇങ്ങനെ വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ബട്ടൂര് നല്ല കൊമ്മള കൊമ്മളയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ബട്ടൂര ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് കൊമ്മളയായിട്ട് ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ടെക്സ്ചർ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടൂര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബട്ടൂരാസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം എണ്ണ തടവിയിട്ട് 
പതുക്കെ പരത്തി കൊടുക്കുക നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മേളിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഭട്ടൂരാസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആണ് നമ്മുടെ ഭട്ടൂരാസ് എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഉൾവശം കണ്ടില്ലേ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് മോൾവശം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോളെ ഭട്ടൂരെ സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മസാല ചോളെ മസാല നല്ല തിക്കായിട്ട് ഡാർക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സാലഡും കൂട്ടി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ശരിക്കും ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ധാബ സ്റ്റൈലാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്